myself to the new folks. I'm Chandramukhi, working as a quality lead on this project. I would like to make a small presentation on the QA plans to the entire cross-border team. The project follows an agile methodology and I would like to highlight the scope, beta quality and the release dates. Oh, sorry, sorry, sorry. Nana, Pilli Chupal scene. Maninklo. Adi ee kalan lo. And that too, the busiest day of my life. It's not fair. Alakada maa, valo chisha kipro kodhara dhante. No, no. Tane peddadi. Boston la unntundi. Tane kipudu delivery time. Nice. And the other one is the same. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Oh. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. You're going to go to the house. You're going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Magalu. Magalu. Maya gaale, premante yevi to teli de, na tetlo munche si po tarre, idu kuda inte. Hey, hi, what's up? Yalla ona. Flight to Hyderabad. You should have been here half an hour earlier. The flight's closed. I'm sorry. I have to get on this flight. Mm. Sorry, what's the problem, Mala? Uh, We'd call in the way and somebody yeah, said it's okay. Yeah, but there's no okay. space in the economy. It's okay. Let me see what I can do. Oh, Kamma, I don't think I'm going to be able to get out of here. That's why I'm going to be able to get out of here. We've got space for you. In our hearts and in our business class. Wow. That's right, that's right. Ladies and gentlemen. Sorry, ma'am. Yeah, it's right here on the other side. This way, Miss Tambozi. I actually ordered for some Indian food. So you don't want no, this? No, no, I want this. Can I have that also, please? Yes. Low class la behave chesani. Parledu. Hepro sarikada. Cheers. मोदी ने चूस्त वाति चीस कदे इपड़ेला 
నేను తెలుగు మాట్లాడతానని మీకలా తెలుసు చంద్రముఖి అని పేరు పెట్టుకుని తెలుగు తెలియలేదంటే బాగుండదు బైదే సత్య సత్యదేవ్ హాయ్ బేబీ యా స్వీట్ హార్ట్ తెలుసు ట్వెల్వ్ మిస్డ్ కాల్స్ మాట్లాడే అవకాశం ఉంటే తప్పకుండా మాట్లాడేవాడిని కదా ఓకే స్వీట్ హార్ట్ అల్సి సూర్ ఓకే లవ్ యూ బాయ్ ఎకానమీ నుంచి బిజినెస్ క్లాస్కి వచ్చింది ఎందుకేనా రెండు సార్లు బేబీ రెండు సార్లు స్వీట్ హార్ట్ అని అంటున్నాడు మధ్యలో కిస్ ఒకటి ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఫోర్ పిఎం కాఫీటేరియా చంద్రముఖి నీ అదృష్టం ఇంతే అనుకుంటా రాజేంద్ర టీమ్ ఎక్కడ ఉన్నారు హలో సార్ హౌ ఆర్ యూ సార్ ఆల్ వెల్ హలో సార్ రాజేంద్ర సార్ అరుగు అరుగు హాయ్ సత్య ఫ్లైట్ ట్రావెల్ బాగా జరిగిందా టూబ్యులెన్స్ ఇప్పుడంతా ఫ్లైట్ ట్రావెల్ రిస్క్ కాదు ఎయిర్పోర్ట్ లో ఎంటర్ అవుతామే అదే రిస్క్ గా ఉంది ఇంతవరకు ఇరవై ఏడు సార్లు ఇది విరిగి పడింది ఇంకోసారి పడదాని గ్యారంటీ ఏంటి అందుకే సేఫ్టీకి హెల్మెట్ తో వచ్చాను నాకు దెయ్యం అంటే భయం పిశాచమన్నా భయమేనయ్యా ఫోన్ సైలెంట్ లో పెట్టచ్చుగా ఆ చెప్పమ్మా డిన్నర్ లేట్ అవుతుంది ఫోన్ ఎవరు కాంచన బాల హోమ్ మినిస్టర్ గోల్డెన్ చైన్ వీని కూడా కేర్ఫుల్ గా చూసుకోండి మీరు ఫోన్ లో ఇక్కడ మీటింగ్ ఫిక్స్ చేసింది నే విన్నాను ఫ్లైట్ లో మీ మీటింగ్ పూర్తయిందో ఇంకా కాలేదో నాకు తెలీదు అయిపోయింది గూగుల్ మీ గురించి గూగుల్లో చూశాను కొంచెం తెలుసుకున్నాను కానీ 
ఇంకొంచెం తెలుసుకోవాలనిపించింది ఇక్కడుంటారని గుర్తొచ్చింది వచ్చేశాను ఫ్లైట్లో నీతో మాట్లాడినప్పుడు నువ్వు ముక్కు సూటిగా మాట్లాడే మనిషి అర్థమైంది అప్పుడు డైరెక్ట్గా విషయానికి వచ్చేస్తాను నాకు మీరు బాగా నచ్చారు ముందు మీ గురించి నేను చాలా తెలుసుకోవాలి మీరు అందంగా ఉన్నారు వెరీ గుడ్ లుకింగ్ కానీ ఇంకా తెలుసుకోవాలి నా మనసులో ఉన్న వ్యక్తి మీరేనా అని తెలుసుకోవాలి అందుకు నేను మీతో ఒక కప్ కాఫీ తాగాలి ఇప్పుడే ఇక్కడే అని కాదు ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా నాతో కప్ కాఫీ తాగండి దాంతో నాకు తెలుస్తుంది మన ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ కాగలమో లేదా అని మన ఫ్రెండ్స్ అయ్యాం అనుకో ఇంకా చాలాసార్లు లంచెస్ డిన్నర్స్ అండ్ కాఫీ దాంతో నాకు తెలుస్తుంది ఏంటి మీతో నేను జీవితం పంచుకోగలనా లేదా అని ఇప్పటికీ కాఫీ మాత్రమే మిగతా వాటి గురించి నాకు తెలియదు నువ్వు డిసప్పాయింట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి డిసప్పాయింట్మెంటే కదా సార్ పర్వాలేదు ఒక టాల్ గ్లాస్ కోల్డ్ కాఫీ ఆర్డర్ చేస్తే బాగుంటుంది భయంకరమైన ఒక హత్య జరగబోతుంది చూడాలంటే చూడొచ్చు లేదంటే కళ్ళు మూసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం ఫోన్ లో ఫోటో తీసుకోవాలంటే తీసుకోవచ్చు పర్మిషన్ నేను ఇస్తాను చంపుతానని ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉంటా నా కొడక అంత కొడక నీకు నేను రాకపోతే మీరు వెళ్ళిపోయేవారు ఏమి జరుగుండేది కాదు అంతా నా వల్ల అవును 
ఇవ్వలే నీ కోసమే వచ్చారు నువ్వు వాళ్ళకి కావాలి వాళ్లలో ఒకడికి మాత్రం నేను కావాలి మిగతా వాళ్ళకి నువ్వు ఒక దెబ్బకి రెండు పెట్టల టైప్ యునో అర్థం కాల ఎవరు వాళ్ళు నన్ను ఎందుకు వెతుక్కుంటూ రావాలి భయపడకు నువ్వు నాతోనే ఉండాలి లేదా నేను చెప్పిన చోటైనా ఉండాలి ఇది నాకు నచ్చింది వాళ్ళెవరో నీకు తెలియదు కానీ వాళ్ళు ఏం చేయగలరో నాకు బాగా తెలుసు మనం ఫ్లైట్ లో మీట్ అయింది కోవిన్స్టెన్సే కదా నా గురించి మీకేలా మూడే మూడు ఫోన్ కాల్స్ నేను నా పక్కన కూర్చోబెట్టాను ఫ్లైట్ లో మీరు పోలీస్ ఆఫీసరా తెలీదు మిమ్మల్ని నమ్మచ్చా నమ్మచ్చు సందేహం అక్కర్లేదు బేబీ డార్లింగ్ స్వీట్ హార్ట్ అంటూ ఫోన్లో మాట్లాడారు ఫ్లైట్లో మీకు పెళ్ళైపై ఉంటే లేక మీ జీవితంలో ఇంకెవరైనా ఉన్నారంటే ఆబ్వియస్లీ నాకు ఇది వద్దు ఎందుకంటే బాగుండదు తప్పైపోతుంది అందుకే అడుగుతున్నాను మీకు పెళ్ళైందా పెళ్ళైందని అనుకుంటున్నాను కానీ కాలేదు ఇద్దరు కలిసి ఉండడం లేదా పిల్లలున్నారా అందుకే బేబీ డాలింగ్ స్వీట్ హార్ట్ అని చెప్పారా ఒక అమ్మాయి అంటే మీకు పెళ్ళి ఒక పాప ఉంది కరెక్ట్ రాంగ్ సిగ్నల్ నా గురించి తనకేమీ తెలియకూడదు అనుకున్నాను కానీ తను అడిగిన ప్రశ్నలు నన్ను నా గతానికి తీసుకెళ్ళాయి మరి <laughs> 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 నేనేం చదవాలని నువ్వు అనుకుంటున్నావు అది నేను చెప్పండి రా రెండు మూడేళ్ళు అవ్వని అప్పుడు నీకే తెలుస్తుంది నాతో చెప్పు అందుకు దారి చూపిస్తాను నిన్న మనం డాబా మీద కూర్చుని ఉన్నప్పుడు ఏం మాట్లాడుకున్నావు విత్ ఆల్ యువర్ హార్ట్ విత్ ఆల్ యువర్ హార్ట్ నువ్వు ఏం అవ్వాలని నిర్ణయించుకుంటావో ధ్యాస అంతా దాని మీదే పెట్టాలి హార్డ్ వర్క్ చేయాలి అప్పుడే నువ్వు పెద్దవాడి వాడినప్పుడు ఓ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది మనం కరెక్ట్ రూట్లో వెళ్తున్నామని కిక్ స్టార్టర్ కొట్టి కొట్టి ఆ స్కూటర్కి ప్రాణం పోయడమే నేను ఆయన్ని చివరిసారిగా చూసింది సార్ ఏంటిది ఎవరు సార్ పోలీస్ లేక ఫోన్ చేయండి సార్ పదిహేను నిమిషాల తర్వాత ఆయన్ని చంపేశారు సత్యం తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చాను సత్య రాబాబు అలా చెరడం లేని నాన్న శరీరాన్ని చూశాను ఆ తర్వాత జీవితంలో ఎన్నో చూశాను కానీ ఏదీ నన్ను అంతగా బాధించలేదు గ్యాంగ్స్టర్ అంటే ఏంటో నీకు తెలుసా ఏహే గ్యాంగ్స్టర్ రా తెలియదు మీ నాన్నకి వాడు తెలీదంట్రా ఊరికనే షూట్ చేశాడట రే ఎందుకు రా సత్య పదమూడేళ్ల వయసులో పగ సాధించాలనుకున్నాను మా నాన్నని చంపిలాంటి వాళ్ళు ఈ సమాజంలో ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ అంతం చేయాలనుకున్నాను 
లేదా వాళ్లలో ఒకటిగా మారాలనిపించింది రెండిటికి మధ్య ఒక సన్నటి గీత గీతకి ఇటువైపు ఉంటే నేను మంచివాణ్ణి అటువైపు పెడితే చాలా చెడ్డవాణ్ణి ఇటువైప అటువైప నిర్ణయించుకోవాల్సిన సమయం వచ్చింది జీవితంలో స్కూల్ చదువు పూర్తయింది రోజులు అట్టే గడిచిపోయాయి ఆ తర్వాత నేను డాక్టర్ అవ్వాలని అమ్మ చెప్పలేదు చెప్పడానికి ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఆవిడలేదు జీవితం నన్ను ఇలా మార్చింది సత్య అంటే నువ్వేనా అది అడిగేవాడిని బట్టి ఉంటుంది విక్టర్ నువ్వు అడగచ్చు నువ్వు మైకిల్ మనుషులు కదా కొత్త దాస్ మనుషులు ఈరోజు నేను లేపడానికి ప్రయత్నిస్తారు జాగ్రత్తగా ఉండు వెళ్ళు ఎనిమిది మంది వచ్చారు దాదాపు ఎనిమిది నెలలు అయింది ఇప్పుడు రియాక్షన్ ఇస్తుంది చూడు ఎవడాడు నేను నేను మీ ఫ్యామిలీ పాస్ నమస్తే చెప్పు విక్టర్ సత్య గురించి అంతా ఎంక్వైరీ చేశానన్నా కంప్లీట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ ఓకే ఓకేనా 
పక్కా కాదా ఇలాగే పోలీసోడు మేకి పెట్టుకొని వచ్చాడు నా ఫ్రెండ్ ఆంటోనీ ఇరుక్కున్నాడు నువ్వు ఎక్కడ మేకి పెట్టుకు వచ్చావో చూస్తాను చేతులు పైకెత్తు సరే అక్కర్లేదు నేను పూర్తిగా చెక్ చేశాను దీన్నే బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ అంటారా ఏం విక్టర్ అక్కడ మాత్రం చెక్ చేయలేదు కావాలంటే చేసుకో మైక్ అక్కడ డెఫినెట్గా లేదు కానీ ఉండాల్సిన చోట ఉంది కూర్చోరా కూర్చో వదిలే జైల్లో ఎన్ని రోజులు నాలుగేళ్లు ఎందుకు గంజాయి కొకేన్ ఆయుధాలు అరెస్ట్ అయ్యాక వచ్చిన పోలీసులను చంపడానికి ప్రయత్నించాను అన్నిటికీ కలిపి నాలుగేళ్లు కానీ నువ్వు ప్రయత్నం చేయలా చేశాను అన్న నాకు వీడు ఆరు నెలలుగా తెలుసు మా ఇద్దరి మధ్య మంచి స్నేహం ఉంది కలి సత్య నువ్వు కూడా ఒక మనిషి కావాలన్నావుగా కార్ సూపర్గా తోలుతాడు డేర్ డెవిల్ కార్లో తెలియని ట్రిక్కే లేదు వీడు మనకి బాగా ఉపయోగపడతాడు కరెక్ట్గా ఉంటాడు సో మైఖెల్ జెంటిల్మెన్ ఫాదర్ మైఖెల్ గతంలో ఫాదర్గా ఉండేవాడు పదమూడేళ్ల వయసులో చర్చ్ కోసం జీవితాన్ని ధారపోశాడు తనతో ఉండే చిన్నపిల్లాన్ని ఒక గ్యాంగ్ దారుణంగా చంపేసింది డానియల్ గ్యాంగ్ ఆ రోజు గన్ను చేతపట్టాడు ఈ రోజు హైదరాబాద్ విజయవాడ వైజాగ్ చెన్నై బెంగళూరు అంతా వీడి రాజ్యం ఇప్పుడు వాడి దగ్గర రెండు వందల మంది ఫుల్ టైం డీలర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు ఇందులో చాలా మంది చిన్నపిల్లలు ఇక్కడ నుంచి గంజాయి కోకెన్ ప్యాకెట్స్ ని ఇతర ప్రదేశాలకు చేరవేస్తుంటారు వాడి చుట్టూ ఎప్పుడు పది మంది ఉంటారు ఆమ్న్ అండ్ డేంజరస్ ఫాదర్ మైఖెల్ గ్యాంగ్ లో ముఖ్యమైన వ్యక్తి ఈ విక్టర్ వీడు సత్య గ్యాంగ్స్టర్ మైఖెల్ కి డ్రైవర్ సత్య షార్ప్ దగ్గరకు వస్తుంది కూరగాయని మనం తీసుకొచ్చింది ఓ పెద్ద మనిషి కోసం ఇప్పుడు వస్తాడు నమస్తే సార్ ఎలా ఉన్నారు ఎక్కడున్నాడు మన కస్టడీలో ఉన్నాడు ప్రాబ్లం ఏం లేదు రండి ఇక్కడ రా సచా నువ్వు అక్కడే ఉండు కెరియర్ లో పిస్టల్ ని హోల్స్టర్ నుంచి తీసి ఉండరు ఒకవేళ తీసిన కాల్చు ఉండరు నేను మిగిలిన రెండు శాతంలో వాడిని
दिस इज सत्य गुड गोल सर नमस्कार सर बैठक विषय पै नी प्रेसर वेटा मन लिस्टर इपड़ो रूपये इंकोट रूपये रेपे अम्मा अरेस्ट अन्नी रखा दिटा आड़पि तंत्री चूसी चूड़न का उड़ी पैन नीपेमन ये प्रेसर ले अंदर लेपे कोलाटरल डैमेज अंत अंत तपनी वेस्टेजी चप्पू तप आटाड़क सत्यदेव नवे ना वेट एसीपी माधव ने वैजाग् चंपी नवे सिटी फुल कॉलेज स्कूल मुझे मत मंदिर अंदे सर इपड़ी डबू रेपिंका निन्े चूस तपूद्व जीवता रिस्कनी एड़ना ना गैंग चिटचिवरी वो संपाद संपादनी नाकू नीके अड़को इस्ता ना दर चला इपड़मात्र नदले अंत आलोचा नी दर एमी लेदी चपार एवड़ना बति चा दाने विव येमात्र निरूपूरे चंडला चूड ना वाल का नीन पूर्ति चर्चा ना शरद सर उदय लेट अंदे शिष सूडी ब्रोकर्द चीतमेंसी चचिपोते नी पि दिखने वीधुलाश्चे डबुरा इला चाल मंदर ऐम जस्ट फाइंग मई हार्ट डाडी नेगा 
అది మాత్రమే కాదు మీరెప్పుడు నాతోనే ఉన్నారు డబ్బెలా తీసుకుంటాను తెలుగు సినిమాలు మాత్రం ఇలా జరుగుతుంది అనుకున్నాను నిజ జీవితంలో కూడా నా ఆటో డ్రైవర్ నుంచి టాప్ పోలీస్ ఆఫీసర్ రెండేళ్లలో ఆ మర్నాడే హాస్పిటల్లో ఓ టీవీలో చూశాను యూనిఫామ్ లో ఉన్నారు పుట్టడానికి మీరే కారణం మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను చేస్తున్నారు రాజేంద్ర ఓ ఫోన్ నంబర్ కావాలి కొంచెం కనిపెట్టి చెప్తావా షూర్ యాక్చువల్ పేరు ఊరు నెట్వర్క్ పోస్ట్ పెయిడ్ ప్రీపెయిడ్ ఏదో చెప్పు హేమానిక హేమాకి నిక్క అయితే నీకేంటి హేమానిక ద డాన్స్ ఓ హేమానిక భరతనాట్యం డాన్సర్ ఎక్స్పోనెంట్ యు మీన్ హర్ అవును ఆవిడే అవును ఆవిడ నెంబర్ నీకెందుకు ఇప్పుడు భరతనాట్యం నేర్చుకుంటావా ఏంటి నేను మా పక్కింట్లో ఉన్న ఒక చిన్న పిల్ల డాన్స్ నేర్చుకోవాలట ఆవిడ దగ్గరే నేర్చుకోవాలట అందుకే అడిగాను మా పక్కింట్లో కూడా ఒక చిన్నపిల్ల ఉంది తను ఈవిడ దగ్గరే డాన్స్ నేర్చుకుంటుంది నేనే అమ్మాయిని చాలా సార్లు డ్రాప్ చేశాను ఓ పని చేద్దాం మీ పక్కింటి పిల్ల నెంబర్ నాకు ఇచ్చావు అనుకో నేను అది ఆవిడకి ఇచ్చేస్తాను వాళ్ళిద్దరు డైరెక్ట్ గా మాట్లాడుకుంటారు వద్దు ఫోన్ నెంబర్ దొరికితే చాలు వాళ్లే మాట్లాడుకుంటారు ఓ ఫైవ్ మినిట్స్ లో నెంబర్ కనుక్కుని ఇచ్చేస్తాను ఇలా స్మార్ట్ అవుతూ పోతుంటే మేమేమై పోవాలి మా గురించి కొంచెం ఆలోచించండి పెళ్లి చేసుకుందావా విల్ యూ మ్యారీ మీ ఊరంతా అనుకుంటున్నారు కదూ లుక్ ఐ లవ్ యూ నువ్వు కావాలి నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలి అంతే ఎంతైనా తను ఇంకొకరి కూతురు ఆలోచించండి రేపు మనకి పిల్లలు పుడితే నన్ను అలా సందేహించుకు హేమా దయచేసి నన్ను వేరు చేసి మాట్లాడకు సత్యం సారీ నా ఉద్దేశం అది కాదు నిష నీ బిడ్డ నువ్వు కన్నా బిడ్డ కాబట్టి నాకు బిడ్డే తను ఎప్పుడో నా కూతురైపోయింది మొట్టమొదటిసారి కోర్టు దగ్గర తనని నాకు ఇచ్చేవే అప్పటి నుంచి ఐ హ్యావ్ అ విషన్ ఫర్ హర్ 
సిక్స్త్ నుంచి ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ దానికోసం ఇప్పటి నుంచి కష్టపడి అప్లై చేయాలి వెళ్ళి నించోవాలి నించుందాం ఇద్దరం స్కూలింగ్ అయిన వెంటనే ఏదైనా బయట ఊరికి వెళ్ళి చదవాలని అడిగితే తనని వెళ్లకుండా ఆపాలి మరీ వండికేస్తే ఇప్పటి నుంచే కొద్ది కొద్దిగా డబ్బు కూడబెట్టి తనని పంపుదాం పై చదువులకి నాకు వచ్చేది జీతం మాత్రమే ఇంకేది తీసుకునేది లేదు తీసుకోను కూడా అందుకనే నాకు కొంచెం నీ హెల్ప్ కావాలి అందుకే చెప్పాను నేను ఇంకా ఎవరి గురించి మాట్లాడలేదు ఎందుకంటే మనకి వేరే పిల్లలు వద్దు నిషా మాత్రం చాలు నువ్వు నాకు కావాలని ఇప్పటికి ఇలా మాట్లాడుతున్నాను అనుకుంటున్నావా ఒట్టేసి చెప్తున్నాను డెఫినెట్ గా నిషా తప్ప మనకి వేరే పిల్లలు వద్దు కాకపోతే మనం కాస్త జాగ్రత్త పడాలి మనకి పిల్లలు పుట్టకుండా ఇంతకు మించి నీతో మాట్లాడే ప్రయోజనం లేదు ఇంట్లో పెద్దవాళ్లతో మాట్లాడి చూస్తాను నువ్వు కొంచెం చెప్పవా వీడిని పెళ్లి చేసుకో మమ్మీ అని ప్లీజ్ అఫ్కోర్స్ నువ్వు కూడా రెడీ రావాలి కదా తను నన్ను ఒక్క నిమిషం కూడా ఊరికే వదిలిపెట్టదు అందుకే నాకు తనంటే చాలా ఇష్టం నాకు ఇరవై నిమిషాలు చాలు రెడీ అవడానికి తను లేచేలోగా రెడీ అయిపోతాను నువ్వు రెడీ అవడానికి కనీసం రెండు గంటలు అయినా కావాలి కదా తను నాతోనే ఉండని తన డ్రెస్సులు అందులో ఉన్నాయా అండ్ షూస్ నువ్వు నిద్ర లేపితే చాలు అంత తనే చూసుకుంటుంది గుడ్ నేను దాన్ని తీసుకొస్తాను ఐ వాంట్ టు ఉదయాన్నే కలుద్దాం పెళ్లిలో చెప్పు రాఘు నిషబీ నేను చెప్పేంత వరకు బడిలోనే ఉండాలి యుల్ బీ ఓకే రైట్ మల్టిపుల్ ఇంజురీస్ కట్స్ స్లాషెస్ ఆల్ ఓవర్ ద బాడీ సార్ వీళ్ళ నాన్నకు కూడా అలాగే మల్టిపుల్ స్లాష్ ఉన్స్ ఆయన బాడీని డ్రాక్ చేసి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పడేశారు సార్ మేము బయట వెయిట్ చేస్తాం ప్లీజ్ టేక్ యూ టైమ్ నాలో సగం ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఉంది
అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఎవరూ లేని ఆరేళ్ల పాపతో నువ్వు ఇక మీ అమ్మని చూడలేవు తను చనిపోయింది అని ఎలా చెప్పను బయటికి వెళ్ళి ఈ హత్య ఎవరు చేశారో కనిపెట్టి వాడిని చంపాలనుకున్నాను కానీ నిషని విడిచి వెళ్ళలేకపోయాను వెళ్ళకూడదని డిసైడ్ అయ్యాను ఎందుకంటే హేమని కథలను ఎప్పుడూ ఒంటరిగా విడిచి వెళ్ళలేదు దగ్గరుండి చూసుకుంది నీకు నాకు నా ఇంట్లోకి ఎందుకు వచ్చావరా తప్పు చేశావు రాజు చాలా పెద్ద తప్పు చేశావు రే ఎవరిని పంపావు లేదా నువ్వే వచ్చావా చెప్పరా సత్య నువ్వు మనసుతో ఆలోచిస్తున్నావు కానీ బుర్రతో కదా ఆలోచించి పనిచేయాలి ఇప్పుడు నేనే అనుకో అది నీకు చెప్తాను అనుకున్నావా నన్ను షూట్ చేసి అవతల భారేసి వెళ్ళిపోతావు నువ్వు నోరు తెరిచి నిజం చెప్పినా చెప్పకపోయినా నిన్ను లేపేద్దామనే వచ్చాను అయ్యయ్యో అప్పుడు నేను చేశానా లేదా నీకెలా తెలుస్తుంది ఆ అమ్మాయి ఆత్మకు శాంతి కలుగుతా హాయ్ సత్య ఎక్కడ ఎవరు ఎవరినే చేస్తారో చూద్దావా ఆఖరికి నేను చేసింది చాలా పెద్ద తప్పు ఆ రోజు గోల్డెన్ రాజ్ చెప్పింది కరెక్ట్ ఆ రోజు మా నాన్న చెప్పింది నేను మర్చిపోయి ఉండాల్సిందే నా కోసం నిష వెయిట్ చేసేలా చేశాను నేను చేసిన తప్పు వల్ల నిష అనాథ అయిపోయి ఉండేది నా జీవితం మలుపు తిరిగిన రోజు ఆ రోజు ప్రతి అడుగు నాకు తెలుసు నీ లవ్వు ఆ అమ్మాయి గురించి తెలుసు ఆ అమ్మాయి కూతురు గురించి తెలుసు ఆ అమ్మాయి చావుకు నాకు సంబంధం ఉందా లేదా కనుకోమని మనుషులకు చెప్పావు ఆ విషయం కూడా నాకు తెలుసు తన దినకార్యాలు చేసి నువ్వు ఇప్పుడు బెజవాడొచ్చావు మనోరమ హోటల్ టూ జీరో త్రీ అని తెలుసు నన్ను వెతుక్కుంటూ ఇప్పుడు ఇక్కడికి వస్తావని తెలుసు నీ గురించి అంతా తెలుసు సత్యదేవ్ అవన్నీ చెప్పింది నీ వాళ్లలో ఒకడు కానీ అదెవరనేది నేను నీకు చెప్పలేను నువ్వు అడగవు ఎందుకంటే నువ్వు జెంటిల్ మనవి కదా ఇందా తీసుకో చూడు ఆ అమ్మాయిని చంపిని ఏడిపించుండొచ్చు కానీ అది నీకు సరిపోదు 
అది నా స్టైల్ కూడా కాదు నువ్వు చావాలి నీ చావు నువ్వు చావడం నా వల్లే అని తెలిసి తెలిసి నువ్వు చావాలి అదే నా స్టైల్ సత్య నాతో చెప్పలేదే నాలో సగం ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఉంది గుడ్ స్లీప్ నాతో చెప్పకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళరు సగం కాదు తన సర్వస్వం నా దగ్గరే ఉందని నేను తనని ఆఖరిసారిగా చూసింది ఆ క్షణంలోని నేను బతికింది బతుకుతున్నది తన వల్లే తన కోసమేనని నిషణ చూడగానే నాకు అర్థమైంది నేనే తనకి సర్వస్వం ఇప్పుడు తను నాకు తను నా వీక్నెస్ కాకూడదు అనుకున్నాను కానీ అది జరుగుతుంది ఎందుకంటే నాకు ఈ ఉద్యోగం ఇలాగే చేయడం తెలుసు నేనెవరిని చూసి భయపడింది లేదు సార్ అందువల్లే నేను ఈ ఉద్యోగం చేయగలిగాను ఏ రోజు నేను భయపడతానో ఆ రోజు నేను ఉద్యోగంలో ఉండకూడదు సార్ నిషా కోసం పూర్తి సమయం కేటాయించాలని నిర్ణయించుకున్నాను నా వల్లే తను ఇలా ఒంటరిగా అయిపోయింది అది మాత్రమే కారణం కాదు నేను అబద్ధం చెప్పడం లేదు హేమానిక కోర్టు వాకిట్లోని తను నా కూతురు అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇయర్ సమ్మర్ హాలిడేస్ లో వీ విల్ గో ఫర్ అ లాంగ్ ట్రావెల్ దూర ప్రయాణం ఇక్కడి నుంచి హిమాలయాస్ కెళ్దాం ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ద కలర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ బుక్ వదిలి పెట్టి బయటకి రావాలి చాలా చోట్లకి వెళ్ళాలి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ని మీట్ అవ్వాలి మాట్లాడాలి అన్నిటికి మించి ఉన్నతమైన విషయం నువ్వెవరి ఓ నువ్వే తెలుసుకుంటా సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ సారీ అండి నిషా కమ్ ట్రైన్లో వెళ్తున్నాం 
ఎక్కడికి వెళ్ళాలో నువ్వు డిసైడ్ చేయి ఇది మ్యాప్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ మ్యాప్ లో నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటావో అక్కడికి తీసుకెళ్తాను నాన్న కన్న కలలు నా ద్వారా నిజం చేయడం కోసమే ఈ పయనం నిషకు తండ్రిగా నాన్నకు కొడుకుగా ఈ పయనం శ్రీనివాస్ నీ హెల్ప్ కావాలి ప్లీజ్ రా ఏమైంది శ్రీనివాస్ నా కూతురు కనబడలేదు కిడ్నాప్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అయింది ర్యాన్సమ్ కాలేది రాలేదు డబ్బు కోసం కాదని తెలుస్తోంది పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చాను వాళ్ళు చూస్తున్నారు ఇవాళ్ళకి రెండు రోజులైంది చాలా భయంగా ఉందిరా నువ్వు తిరిగి వచ్చావని విన్నాను నీకు చెప్పాలనిపించింది నువ్వేమైనా చేయగలుగుతావా ప్లీజ్ రా నిరంజనా కదా షీస్ ఫిఫ్టీన్ రైట్ వైజాగ్ స్టేషన్ హైదరాబాద్ బండి ఎక్కడానికి అందరం లోపలికి వెళ్తున్నాం చాలా క్రౌడ్ ఉంది మీ ఇద్దరం ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నాం నా చిన్న కూతురు అంజలి ముందు వెళ్తోంది నా కర్మ ఆ టైంలో ట్యాక్సీ డ్రైవర్తో నేను వేరే మాట్లాడుతున్నాను సడన్గా చూస్తే ఇది లేదు విత్ ఇన్ సెకండ్స్ అంతా వెతికాను పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చాను వైజాగ్ స్టేషన్ అంతా తన పేరు అరుస్తూ తిరిగాను రా ఏం ప్రయోజనం లేకుండా పోయింది పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎవరు ఏసీపీ సుబ్రహ్మణ్యం నీకు తెలుసా తెలుసుకుంటాను ఒకరిద్దరికి ఫోన్ చేస్తా సత్య ఫోన్ మాత్రమే చేయకరా రై నువ్వెవరివి నువ్వేం చేయగలవో నాకు తెలుసురా హెల్ప్ మీరా ప్లీజ్ సత్య ప్లీజ్ నిరంజనకి ఏమైంది నాన్న కనిపెట్టి ఇంటికి తీసుకొద్దామా నిష సేఫ్టీ కోసమే నేను నా ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశాను కానీ ఇప్పుడు తన కోసమే నాలుగేళ్లు దూరమైన లోకంలోకి మళ్లీ అడుగు పెట్టాను నాకు ఈ పని కొత్త ఏం కాదు ఈరోజు నా ఫ్రెండ్ కూతురు కనపడకుండా పోయింది తన కోసం మళ్లీ నేను ఈ పనిలో ఒక అమ్మాయిని వెతుక్కుంటూ వచ్చాను ఏంటి సార్ యూనిఫామ్ ఉండగా నేను ఎన్నిసార్లు మీకు ఎంతమంది అమ్మాయిలు చూపించటాను తెలిసిన అమ్మాయి చెప్పండి సింహాచలం స్టేషన్ లో కిడ్నాప్ చేశారు నీకు తెలిసిన వాడు ఎవరైనా సింహాచలంలో కానీ వై వై అంటే వై తీసుకోవాలి చాలా వరస్ట్ ఫిలో అలాంటి పనులు చేసేది ఆడే ఐదో రోజులు ఆడ దగ్గర పెట్టుకుని ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎవరిని కలవాలని ఒక మంచి పోలీస్ ఆఫీసర్ కి తెలుసు సారీ ఒక మంచి ఎక్స్ పోలీస్ ఆఫీసర్ కి తెలుసు వైద్య స్కోలవెరీ చచ్చాడా వెతుకుతున్నాను వాడే ఉంటాడు ఎక్కడ దొరుకుతాడు వాడు నీ కోసం వచ్చాడు లేక నా కోసం వచ్చాడో తెలియట్లేదే ఎవరి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళమ్ముతాడు ఆ చివర లాస్ట్ టేబుల్ లో లైట్ బ్లూ జీన్స్ కాషాయి రంగు షర్ట్ మెళ్లో ఎరతాడు వేసుకుని ఎదురుగా ఓ జఫా గారితో మాట్లాడుతున్నాడు వాడితో చాలా సేపుగా ఫోన్ లో ఏదో చూపిస్తున్నాడు అదేంటో చూద్దామని ట్రై చేశాను ఫోటోలా అనిపించింది కానీ కనిపించలేదు ఫోన్ చైనా సెట్ అనుకుంటున్నా ఇంత బిల్డప్ అనవసరం కొంచెం తగ్గించుకుంటే మంచిది సార్ అబ్బాయిలు రెడీ అయింది సాల్ట్ అండ్ పేపర్ కావాలా సాల్ట్ అండ్ పేపర్ ఆల్రెడీ అరైవ్డ్ ఇక మీదట యాక్షన్ చూడు ఏ రావు 
నేను ఈ పక్క బిల్డింగ్లో వాచ్మ్యాన్గా పనిచేస్తున్నాను ఇక్కడ ఎప్పుడు ఇంతే యాదవులు శతగాళ్ళు వచ్చి సాగుతూ ఉంటారు గొడవ లేకుండా ఈ అన్నడు ఈ బారు మూసిందే లేదు అవును బాబు సాగర్ సొసైటీ కాలనీ ఒకటికి బాగా దెబ్బలు ఇంకోటి షూట్ చేశారు వాళ్ళ ప్రాణాలు పోయేలోగా మీ వాళ్ళని పంపించి కొంచెం చూసుకో మళ్ళీ చూడగానే నాకు అనుమానం వచ్చింది వీళ్ళు చేస్తున్నది కిడ్నాప్ మాత్రమే కాదు ఇంకా ఏదో పెద్ద నేరం చేస్తున్నారని నాకు అనిపించింది ఇవాళ ఫోన్ వచ్చింది సార్ తో చెప్పాను కరెక్ట్ గా ఏంటో నన్ను ఎళ్ళి చూసిరమ్మన్నారు అది కాదు సడన్ గా పార్టీ దొరికింది నిన్న నైట్ టెస్ట్ చేయొచ్చు సార్ రమ్మని చెప్పు చూడ్డానికి పదిహేనేళ్ళ అమ్మాయి ఇలా ఉంది వర్కౌట్ అవుతుందా ఆ ఇరవై ఏడేళ్ల అమ్మాయి చంద్రముఖి మూడు రోజుల్లో అమెరికా నుంచి వచ్చేస్తుందిగా మనం వెయిట్ చేయొచ్చు వారం రోజులు టైం ఉందిగా 
అది ఫ్లైట్ ఎక్కకపోతే అమెరికా నుంచి రావాలి వచ్చాక కిడ్నాప్ చేయాలి ఆ అమ్మాయి వచ్చే దారిలో దుబాయ్లో కూడా కిడ్నాప్ చేయొచ్చు అన్నాడుగా విక్టర్ అక్కడ కూడా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాడుగా తనకి దుబాయ్ సొంతూరు లాంటిది బుర్కా తగిలించి బయటికి తీసుకొచ్చేస్తా అన్నాడు ఈ అమ్మాయి తానుగా వచ్చి వల్లో పడింది చేసేద్దాం సార్ విక్టర్ కూడా అదే ఫీల్ అవుతున్నాడు డాక్టర్ గారు ఓకే చెప్పారా ఇంకా రాలేదే లేదంటే అందరినీ ఇలా అసెంబ్ల్ చేస్తావా విక్టర్ అందరినీ రమ్మని చెప్పేశాడు ముగ్గురు ఫారెన్ డాక్టర్స్ హార్ట్ సర్జన్ ఇదిగో అనస్థటిస్ట్ కూడా వచ్చేశాడు సార్ వద్దనే చెప్పాను నువ్వేమన్నా చేసుకో కావాలంటే ఆర్గన్స్ తీసి దాచిపెట్టుకో మామూలుగా చేసేదే కదా ఈ అమ్మాయితో కానిచ్చేద్దాం కరెక్ట్ మ్యాచ్ అంతేనంటావా రమ్మనండి ఫినిష్ చేసేద్దాం హలో డాక్టర్ రెడీ చేయండి ఒక గుండె పార్సల్ మీరు బయలుదేరి వచ్చేయండి సార్ అంతా రెడీగా ఉంది అండ్ దట్స్ వెల్ ఆల్ హెల్ బ్రోక్ లూస్ ఎవరు డాక్టర్ పేరు డాక్టర్ సత్య విక్టర్కి తెలుసు ఐడి ఐడి లేదు ఇంట్లో మర్చిపోయి వచ్చాను కానీ నాకు తెలుసు తెలుసు హార్ట్ సర్జన్ నేను డాక్టర్ని పైరంతా రెడీ పేషెంట్ వెయిటింగ్ అని విక్టర్ ఫోన్ చేసి చెప్పాడు కావాలంటే విక్టర్కి ఫోన్ చేసి అడగండి వాడు గనక ఫోన్ చేసి ఉంటే స్ట్రైట్గా వెళ్ళి పైకి వెళ్ళండి డాక్టర్ డాక్టర్ కాదు రా పోలీస్ అరే పోలీస్ వాడి చూసేరా పోలీసులు వచ్చినట్టు ఉన్నారు నేను చూసుకుంటాను కడుగు ముందు కేసావో దీనికోసమే డాక్టర్ అయ్యావా రాస్కర్ అని తీ తను తీసుకెళ్ళిపోతాను నా కనిపెట్టడానికి ఆరు రోజులు పట్టింది కాదు జస్ట్ సిక్స్ డేస్ గుడ్ రెస్పాన్స్ ఆఫీసర్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ సత్య పోలీస్ ఫోర్స్ తోనే వర్క్ చేశాను డీసీపీ రాజేంద్ర అండ్ హిస్ టీమ్ ప్యారల్ గా ఒక ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరిగింది మై అపాలజీస్ ఫర్ విత్ ఆల్ డ్యూ రెస్పెక్ట్స్ టు యూ ఆల్ ఫైన్ ఆఫీసర్స్ ఇది ఒక ఇల్లీగల్ లీతల్ ఆర్గన్ ట్రేడ్ ర్యాకెట్ ఆర్గన్స్ ఎవరు విల్లింగ్ గా డొనేట్ చేయడం లేదు అలాగనే ఎవరి ఒంట్లో నుంచి దొంగతనం చేయబడడం లేదు ఆర్గన్స్ కోసం హత్య చేస్తున్నారు విక్టిమ్స్ ఆర్ బీంగ్ కిడ్నాప్డ్ అండ్ కిల్డ్ ఎందుకంటే ఆర్గన్స్ కోసం కొంతమంది చాలా డెస్పరేట్ గా ఉంటారు వాళ్ళని గ్రూప్ ఖచ్చితంగా టార్గెట్ చేస్తుంది బ్రోకర్స్ ఉంటారు మీడియేటర్స్ ఉంటారు ముందు వాళ్ళెవరో కనిపెట్టాలి ఎలా ఉన్నావు 
బాగున్నా వస్తావా మంచి భోజనం పెట్టిస్తాను నీ పేరేంటన్నా సుందరి ఈ కోణం నుంచి ఆలోచించండి కొంతమంది వీధుల్లో ఉంటారు కదా అడ్రస్ లేని వాళ్ళు ఇల్లు వాకరి లేని వాళ్ళు నిరాశ్రయులు వాళ్ళు నీ గ్యాంగ్ టార్గెట్ చేసిందంటే కంప్లైంట్ చేయడానికి ఎవరు ఉంటారు కదా వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళ అవయవాలు తీసుకుని బాడీస్ ని డిస్పోజ్ చేసేస్తారు కోటి రూపాయలు అదే మ్యాచింగ్ లెవెల్ రెడీగా ఉంది ఇంతకీ ఎవరిస్తున్నారు అంతా లీగలే మేడం అందుకు మాకు సిస్టమ్ ఉంది మీ అమ్మాయికి మ్యాచ్ అయ్యేలా లివర్ ఇవ్వడానికి ఒక డోనర్ సిద్ధంగా ఉన్నారు వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసినందువల్ల డోనర్ పేరు మేమిప్పుడు మీకు చెప్పలేము టైం తక్కువ ఉంది మీరు ఒక నిర్ణయానికి రావాలి వాళ్ళ దగ్గర ఫారిన్ డాక్టర్స్ కూడా ఉన్నారు వాళ్ళ మాటలు విని అర్థం చేసుకున్నాను మన ఊళ్ళో ఉన్న ఇద్దరు ముగ్గురు తప్పు డాక్టర్స్ వాళ్ళ దగ్గర కొన్ని ల్యాబ్స్ కి చెందిన బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ నేను చూశాను నాలుగు మెంబర్లు ఉన్న ఒక సర్జరీ టీం అక్కడ ఉంది వీటన్నిటి వెనకాల ఉన్న వ్యక్తి విక్టర్ మనోహర్ మీలో చాలా మంది కూడా తెలియకపోవచ్చు కానీ నాకు వాడు పర్సనల్ గా తెలుసు ఎస్సీఆర్బిలో వాడి రికార్డ్స్ ఉంటాయి రాజమండ్రి జైల్లో మైకల్ కేసులో వాడిని చూశాను చాలా ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడే చూస్తున్నాను నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది ఆ విక్టర్ రికార్డ్స్ అని కొంచెం త్వరగా తీసుకురాగలరా సార్ సత్య సూపర్ అదరి కొట్టేశావు కూర్చుని చెప్పు విక్టర్ కొక లుక్ అవుట్ ఇష్యూ చేయండి లెట్స్ గట్ ఒక పొటెన్షియల్ నెక్స్ట్ విక్టిమ్ ఒక అమ్మాయి అని తేలింది పేరు చంద్రముఖి ఆ అమ్మాయి గురించి వాళ్ళు మాట్లాడుకోవడం నా చెవిన పడింది ఆ అమ్మాయి నాలుగు రోజుల్లో వచ్చేస్తుంది లాగానే కిడ్నాప్ చేద్దామని వాళ్ళు మాట్లాడుకోవడం నేను విన్నాను కానీ ఎవరో ఒక వ్యక్తి ఎక్కడో ఒక గుండె కోసం వెయిటింగ్ ప్రస్తుతానికి మనకు ఆయన గురించి తెలిసిన విషయాలు రెండే నిరంజన చంద్రముఖి బ్లడ్ గ్రూప్ కి సంబంధించిన వ్యక్తి వాడి తరఫున వచ్చిన రాజు వాడి బండి వాడి లైసెన్స్ ప్లేట్ నంబర్ నాకు తెలుసు బతకాలనే కోరికుందిగా లేక ఎలాగే పోతావా లేదు బతకాలి ఎలాగైనా సరే నేను నెంబర్ ఇస్తాను వాడికి విద్య నేర్పింది నేనే వాడి పేరు విక్టర్ ఇదంతా ఓ బ్రోకరేజ్గా చేస్తున్నాడు హ్యూమన్ ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ హలో సార్ మ్యాచింగ్ అంతా కరెక్ట్గా ఉందని చెప్పాడు చేసేద్దామా నా ప్రెస్టేజ్కి ఏ ప్రాబ్లం రాకూడదు బతకడం కోసమే ఇది చేస్తున్నాను మాట పడ్డం కంటే చచ్చిపోవడమే బెటర్ ఇది ఒక అమ్మాయి ఇవాళ తన ఊర్లో లేదు అమెరికాలో ఉంది రావడానికి ఒక పది రోజులు పడుతుంది రాగానే పికప్ చేస్తాను ఆ తర్వాత రెండు రోజుల్లో ఆపరేషన్ చేసేయచ్చు చాలా డబ్బు చేతులు మారింది తీసుకున్న డబ్బు కేటర్ ఇద్దరిని అప్పగించావు కదా అని ఆ రాజు అన్నాడు గుండెను తీసుకోబోతున్నావే ఆ అమ్మాయి పేరేంటి చంద్రముఖి చంద్రముఖి ఆ చంద్రముఖికి బదులుగానే నిరంజనాన్ని కిడ్నాప్ చేశాడని తేలింది ఇప్పుడు నిరంజన వాళ్ళకి దక్కలేదు my passport man hey. get me out of here okay come on man i hey, didn't hey. sign up for it today only program cancel surgery tomorrow sir nenna ganni use cheyaka tappaledu maximum dani use cheyakodane try chesanu adu oka tarak mantralana na manasulo anukunnanu but kolavarane oka raudi vaanni ganaka meeru chusaru ankonde ee pitana kalchinade kalustavan antu untave aa vidhanga shoot chesevaru కానీ నా కోపాన్ని అణుచుకుని మోకాళ్ల పైన షూట్ చేశాను టోటల్ సిక్స్ రౌండ్స్ ఫైర్ చేశాను సార్ ఇదే నా గన్ సరెండర్ చేస్తున్నాను సత్య మీటింగ్ జంటల్మెన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రేపు పొద్దున పది గంటలకు వెళ్తాం నాకు తెలిసింది నాకు నచ్చింది నేను ప్రేమించేది ఒక్క విషయాన్ని ఆపదలతో ఆడుకోవడం అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ షూ విప్పడానికి నాకు ఇంకా మనసు రావట్లేదు లేదు విక్టర్ ఆ రోజు హాస్పిటల్లో కూడా అడ్డుకున్నాడు అని చెప్పాను కదా లోపల వడదనే కూర్చొని ఉంది
మీకు ఇబ్బందిగా ఉంటుందనే మీ ఇంటికి రాలేదు తప్పుగా అనుకోకండి కొద్ది రోజులు నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్ళడం మానేయాలి కొద్ది రోజులే నేను చనిపోయేవరకా నేను నీకు తోడుగా ఉన్నంత వరకు అది ఖచ్చితంగా జరగదు వాడికి అమ్మాయి తెలుసా మనం కిడ్నాప్ చేసే ప్రతి అమ్మాయి వాడికి తెలుసా ఏంటి నాకేం అర్థం కావట్లేదు నన్ను తెలుసు వాడికి అందుకే అక్కడ కూర్చున్నాడు ఆ రోజు నన్ను వాడు చూశాడు నర్సింహోకి వచ్చాడే ఆ రోజు అందుకే ఇదంతా కక్ష అంతే రాజేంద్ర ఇంకేం లేదు మన వాళ్ళు వాడిని లేపేసి ఉండాలి మిస్ చేశారు అంతమంది ఉన్న కాఫీ షాపులో అంత బ్లేటెంట్ గా అంత ఓపెన్ గా ఎలా కిడ్నాప్ చేయాలనుకున్నాడు నేను చంద్రముఖితో అక్కడ ఉంటానని ఖచ్చితంగా వాడు ఊహించి ఉండడు అందుకే అంత ధైర్యం వాడికి గెస్ హీ వాంట్స్ టు మేక్ ఎ స్టేట్మెంట్ మళ్ళీ తప్పకుండా వస్తాడు రాజేంద్ర Chandramukhi. So, this is Chandramukhi. That's right. Hi. Hi. I am Revolver Rajendra, DCP, working with Satya. Nice meeting you. Are you Amitabh Bachchan? No. Are you Abhishek Bachchan? Why are you talking about that? I'm going to see. I'm 5'10". 5'10"? Are you going to be in the center of traffic? I'm going to be here. He's always joking. Sorry, just joking. Anyways. ఇమ్యూనిటీ మాత్రం ఇక్కడ ఉంటే చాలు రైట్ మిగతా వాళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు నేను వచ్చేసారు కదా సో ఇట్స్ ఫైన్ ఓకే హాయ్ స్వీట్ హార్ట్ ఏమైంది నాన్న ఏం లేదు ప్రామిస్ ప్రామిస్ లా తనే నా బేబీ డార్లింగ్ స్వీట్ హార్ట్ అన్ని నిష నిష ఈవిడ పేరు చంద్రముఖి హాయ్ నిష నిష మంగరావు చంద్రముఖి కొద్ది రోజుల పాటు మనతోనే ఉంటారు ఆవిడకు ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఆవిడ్ని మనమే చూసుకోవాలి అసలు ఏం జరుగుతోంది నేనెందుకు వాళ్ళకి కావాలి చెప్తా అన్నారు చెప్పాలా పోలీసులో ఇక్కడ నా ప్రాణం ఊగిసలాడుతోంది అందమైన బీచ్ హౌస్ లో కూర్చొని పెళ్లంతో రొమాన్స్ చేస్తున్నావు అసలు నీ వల్ల అవుతుందా కాదా నాకు అమ్మాయిల అందానికి అడ్వాన్స్ ఇచ్చే అలవాటు కానీ ఈసారి అమ్మాయి గుండె కోసం ఇచ్చాను అది నీకిచ్చాను చంద్రముఖి చంద్రముఖి అంటూ అనుక్షణం చంద్రముఖి జపం చేస్తున్నాను రేపు ఒంటి గంట వరకే డాక్టర్ టైం ఇచ్చాడు ఏదో ఒకటి చేయి విక్టర్ లేదంటే చచ్చిపోతాను ఎక్కడికి రావాలో చెప్పు వీల్ చైర్ తోసుకుంటూ వచ్చేస్తాను త్వరగా చెప్పు ట్వంటీ త్రీ ఫస్ట్ సి వాడ్ రోడ్ భీమ్లే ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఉంటున్న అడ్రస్ ఆ ఇంటి యజమాని సత్యదేవ్ ఐపీఎస్ అవును సార్ అక్కడే ఆ రోజు కాఫీ షాప్లో వాడే అడ్డుకున్నాడని విన్నాను వాడు ఆ అమ్మాయి కాబోయే మొగుడా సంబంధమేం లేదు ఏ సపోర్ట్ కావాలన్నాడు ఎంతమందినైనా సరే పంపిస్తాను సైలెంట్గా ఎత్తుకొచ్చి కొంచెం టైం ఇవ్వండి సార్ ఏదైతే లేదు గంట కొట్టేయాల్సిందే ఏమైంది పోలీస్ టీం అక్కర్లేదు ఉదయం వస్తే చాలని అందరిని పంపించేశాను ఇద్దరు సెంట్రీస్ వాళ్ళు నాలాగే ఎక్స్ పోలీస్ మెన్ ఆయు రెడీ ఏం చేయాలో చెప్పండి సార్ మన ప్లేస్ కి వెళ్ళిపోండి ద హోల్ సార్ మన స్ట్రీట్ లో కానీ లేదా పక్క స్ట్రీట్ లో కానీ లోపలికి ఏ కారు వచ్చినా మనిషి వచ్చినా అది ఎవరైనా సరే ఆఖరికి కుక్ వచ్చినా కూడా ఈ వైర్లెస్ లో నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి ఎస్ సార్ అండ్ హాఫ్ అన్ అవర్ కు ఒకసారి నేను మీకు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తాను సార్ గుడ్ గుడ్ 
मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग विक्टर खुशा सर अलर्ट सर बड़ी इंटे वेपी पौर बोक रास्कल ओपनिंगे बाले वाले तपैपे सर वेणुगोपाल इकड़े बलगाड़ ले दुबें इकड इंकू उ ने बैठक की पंपे नवे वी चूस उसीवे बट दा की मुझे नु दाटे वेल अच्छी चाव निश्चय ना नीक रेडी गुर लिंक सलाटो आड़ बैगे इंतरा <laughs> स्कूल कर दे ले ले पढ़ दोगा नहीं इन दो को ना ना आई हैव टू गो टू स्कूल टुडे ये आई हैव पोइट्री रिसाइटल टुडे एंड टीचर टोल मी दैट आई हैव टू कम प्लीज ना ना आई एम रेडी ना ना उसे फिनी चेसेवाणे अवन नि सत्या 
ఫైట్ జరిగాక చొక్కా చెరకుండేలా ఉంటుంది పోలీసు ఉద్యోగం వద్దని చెప్పి మమ్మల్ని అందరిని సోక సముద్రంలో నెట్టేసి ఇప్పుడు ఏంటి సార్ చేస్తాడు ఇందులో ఎంటర్ అయ్యా అది చాలా రోజుల తర్వాత మంచి విషయం నాకు సంతోషమే తెలియక అడుగుతున్నాను అదేమన్నా నీకు సొంతమా కాదు కదా లవ్వరా కాదు కదా మరి ఎందుకు సత్య దూరద నువ్వు అనుకుంటున్న దూరత కాదు బిట్ట పోలీసు అడుగున్న దూరత అర్థమైందా చాలా బాగా నేను నీలాగే సత్య నువ్వన్నట్టే నేను గీత కట్టువైపు వెళ్ళిపోయాను నీ మాట నేను వినలేదు సత్య ఎందుకంటే అంతకుముందే నేను గీత దాటేశాను తిరిగి రావాలంటే చాలా కష్టం అంతే అర్థమైందా సత్య క్లియర్గా బిట్ట క్లియర్ ఇంకేంటి సత్య విశేషాలు ఏమైనా ఉంటే చెప్పు మీట్ అవుదాం రా ఫర్ ఓల్ టైమ్ సేక్ ఇప్పుడు అన్నావు చూడు నువ్వు మగాడివి అది అది సత్య అంటే అందుకే నువ్వు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం సత్య అందువల్లే నాకు అంతగా బాధ కలిగింది నీతో కలిసి ఏదేదో చేయాలని ఎంత ఆలోచించాను తెలుసా నేను ఒకని నమ్మి మోసపోయాను అనేదే నా మంటంత అందులో నుంచి ఇంకా బడి కాలేదు ఇంకా నేను నా పని మాత్రమే చేశాను విక్ట నువ్వు చాలా మంచి వాడివి మీరందరూ చాలా మంచి వాళ్ళు చాలా గొప్పవాళ్ళు అన్నంత బిల్డప్ ఇవ్వకు నీ గ్రూప్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు నీతో పాటు నంబర్ వన్ బోకులు ఒప్పుకుంటున్నాను అందుకే కాసేపట్లో నేను నీకు ఫోన్ చేసి అదే మాట చెప్పబోతున్నాను నేను నా పని మాత్రమే చేశానని అర్థం కాలేదు నేను తన్ని కిడ్నాప్ చేశాను సత్య నాకు అర్థం కాలేదు నేను తనని కిడ్నాప్ చేశాను సత్య ఇప్పుడు అర్థమైందా చంద్రముఖి 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 ఎవ్రీథింగ్ ఓకే ఎవరిని కిడ్నాప్ చేశారన్న విక్ట భయపడ్డావా లేదా వెళ్ళి చెక్ చేసేవా లేదా లేక ఎదురుగా కూర్చొని ఉందా చెప్పు విక్ట నేను మాట్లాడుతూనే ఉన్నా కదా నువ్వేమో చెప్పు విక్ట చెప్పు విక్ట అంటూ ఉంటే తర్వాత నేను మాట్లాడుతూనే ఉండాలి ఏదో తగ్గింది సత్య నీ దగ్గర ఇంతకుముందు ఉన్న ఉత్సాహం లేదు ఇప్పుడు చురుకుదనం లేదు పొగరు కూడా కొంచెం తగ్గింది ఏమైంది సత్య అదే ఆలోచిస్తున్నాను అదేంటో నేను చెప్తాను జనరల్గా మన ఈ ఫోన్ కాల్స్ అవి పోలీసులు ట్రేస్ చేస్తూ ఉంటారు కదా మనం చాలాసేపటి నుంచి మాట్లాడుతున్నాం ఆ పని నువ్వు చేయలేదా చేసుంటే ఈ పాటికి నేను ఎక్కడున్నా నీకు తెలిసిపోయి ఉండేదే పది సెకండ్లో ఈ కాల్ కట్ అవుతుంది ముప్పయో సెకండ్లో ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు ఆ అమ్మాయిని కిడ్నాప్ చేసిన సత్య అన్న మాట అప్పుడు నీ చెవులో మారుమోగుతుంది పబ్లిక్ స్కూల్ గేట్ ముందు నుంచో మాట్లాడుతున్నాను మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాను సత్య చెక్ ద స్ట్రీట్ మెయిన్ రోడ్ వరకు మన ఎగ్జిట్ క్లియర్గా ఉందని చెక్ చేస్తా చూడండి చెక్ ఆల్ ద వెహికల్ నంబర్స్ ఓకే ఓకే సార్ బాబు నాకు వచ్చిన లాస్ట్ కాల్ లొకేషన్ చెప్పండి స్కూల్లో సార్ చేస్తా రైట్ నిషా ఓకేగా ఏమైంది సార్ ఇట్స్ ఎవరింగ్ ఓకే ఈజ్ ఆల్ క్లియర్ దా ఆల్ క్లియర్ సార్ జాగ్రత్త ఎస్ సార్ తప్పకుండా ఓకే ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా నేను ఇంకో టీమ్ని స్కూల్కి పంపిస్తాను బట్ సచ్చ ఇది ఒక ట్రాప్ కూడా అయ్యి ఉండొచ్చు అందుకని నువ్వు ఇల్లు వదిలి బయటికి రావద్దు ఇన్కమింగ్ కాల్ వస్తుంది ఐ కాల్ యూ బ్యాక్ ఓకే వెంటనే బయలుదేరాలి మేక్ ఇట్ క్విక్ Oh, my God.
నీ పేరేంటి ఏది ఏమైనా నేను తన్ని స్కూల్కి పంపించకూడదు అదే నన్ను తొలిచేసింది అసలు ఏం జరిగింది ఐదు వచ్చేసారు అందరూ ఒకడు మేను అందరినీ కత్తితో పొడిచి పారేశాడు ఒక చిన్న పిల్లని ఎత్తుకున్నా గేట్ వరకు పరిగెత్తారు సార్ ఏంపండి గ్రే కలర్ ఫోర్ ఇండి వర్ సార్ ఎస్యూవి స్కూల్కి వచ్చేసావా విక్ట వన్ అవర్ నీకు నేను టైప్ చేస్తాను ఈ లోపు నేను పక్కన ఉందే అదే చంద్రముఖి నేను చెప్పించాడు తీసుకెళ్ళొదిలే ఆ తర్వాత నేను చెప్పిన ఇంకో చోటికి రా వచ్చి నీ చిన్న పాపను తీసుకెళ్ళు వన్ అవర్లో చంద్రముఖి నీ బండి నుంచి నా బండిలోకి ఎక్కలేదంటే నీ చిన్న పాపను పార్సల్ చేసి ఆ శవాన్ని మీ ఇంటికి పంపిస్తాను పెట్టా మిగతా వాళ్ళతోనే వదిలే గొడవ నీకు నాకు నువ్వు మాట్లాడాల్సింది రెండే మాటలు ఎక్కడికి రావాలి అవి తప్ప వేరే ఏ మాట నేను వినకూడదు ఎక్కడికి రావాలి బుడా పార్క్ దగ్గరికి వచ్చి ఈ నెంబర్ కొన్ని ఇష్ట కాలేదు తర్వాత మనం ఎప్పుడైనా జాలీగా మాట్లాడుకునేటప్పుడు నాట్య మయూరి హేమానిక చావడానికి పది సెకండ్ల ముందు నాతో ఏమందో నేను నీకు చెప్తాను సరేనా సత్య ఇన్నాళ్ళు తన చావుకి నేను కారణం కాదనుకున్నాను కానీ నేను ఒక మంచి పోలీస్ ఆఫీసర్గా ఉండడం వల్లే నా హేమానిక చనిపోయింది తన చావుకి నేనే కారణం అని తెలిసిన ఆ క్షణం నేను తట్టుకోలేకపోయాను నన్ను క్షమించు నిషా తీసుకురమ్మన్నారు మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను నన్ను అక్కడ తీసుకెళ్లి దింపేయండి నా వల్ల ఇంకెవరికి ఏ సమస్యలు రాకూడదు ప్లీజ్ చంద్రబాబు ఆ అవసరం రాదు అరుణ్ ల్యాప్టాప్ ప్లీజ్ బేబీ ప్లీజ్ బేబీ ప్లీజ్ బేబీ చంపేస్తాను జీపీఎస్ ట్రాక్ షాప్ నిషా స్కూల్ బ్యాగ్ లోనా తన చేతికున్న వాచ్ ఫెంటాస్టిక్ సార్ ఇదే నిషా ఉన్నక వెళ్లేదాల్ల ఖచ్చితంగా బండి ఎక్కడైనా మార్చుంటారు జగదాంబ సెంటర్ టు ద్వారకా నగర్ లోపు ఒక వైట్ ఎండేవియర్ పాగ్నైన బండెడ్ గా ఉందేమో టీమ్ చెక్ చేసి చెప్పమాను ట్రాక్ అపోజిషన్ నాకు చెప్తూ రాజేంద్ర బర్రిపాలెం కంచెరపాలెం ఎయిర్పోర్ట్ మూడు టికెట్లు ఏర్పాటు చేయగలరా వాళ్ళు వెళ్ళే దారిలో అన్ని వెహికల్స్ చెక్ చేయగలరా నిశాద్వార జంక్షన్ దాటి మధ్యలపాలెం వైపెడతాం సార్ సార్ ఎయిర్పోర్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ రూట్లో వెళ్తాం రాజేంద్ర ఎయిర్పోర్ట్ వైపుగా బండి వెళ్తుంది ఓకే డన్ కల్ యూ బ్యాక్ సార్ టీవీ హాస్పిటల్ డన్ సత్య నువ్వు ఉడా పార్క్ దగ్గరికి రమ్మన్నావు కదా చెప్పాను అయితే ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళి రావాలా ఉడా పార్క్ని వేరే చోటుకి మార్చేసారా చెప్ప పెట్టకుండా నా దగ్గర ఎవరు చెప్పనే లేదు ఉడా పార్క్ వెళ్ళాలంటే నువ్వు రైట్లో తిరిగి ఉండాలి లేదా ఇప్పుడైనా తిరిగి ఉండాలి నువ్వు లెఫ్ట్లో ఎందుకు తిరిగా సత్య నువ్వు ఎక్కడికైనా వెళ్ళిరా ఇంకో ముప్పావు గంటలో నా బండి ఒకటి బీచ్ రోడ్లో సరిగ్గా సబ్బెర్ అయిన దగ్గర బాగుంటుంది అందులో చంద్రముఖి ఎక్కాలి అది నీ బాధ్యత అలా ఎక్కకపోయినా లేదా మీ వాళ్ళు ఎవరైనా కారును ఫాలో అయినా 
లేక ఆ ఏరియాలో ఎవరైనా పోలీసులు కాపు కాసిన ఫలితం దారుణంగా ఉంటుంది నీకు నీ చిన్న పాపకి నాకు దయాదాక్షిణ్యం లేదు నేను మళ్ళీ నీకు ఫోన్ చేయను నేను చెప్పింది నీకు వినపడిందా లేదా నాకు తెలియాలి అలాగే విక్టర్ అన్న మాట నాకు వినపడాలి వినిపించింది విక్టర్ విక్టర్ మనుషు గెట్ దన్ రెడీ సార్ వీడే రంగా గెట్ ఎమ్ అవుట్ ఆ రోజు నా దగ్గర తను తిన్నావు గుర్తుందా విక్టర్ తో నువ్వేగా ఫోన్ లో మాట్లాడుతున్నది ఫోన్ ఎక్కడ ఓ నేను లేదు సార్ సారీ కొంచెం వైలెన్స్ లో చూడక తప్పదు సారీ ఫర్ దాట్ వాడి బుక్కు పగలాలి ఫోన్ చేసింది ఎవరో చెప్పు విక్టర్ తో మాట్లాడు మాట్లాడు విక్టర్ ఏం జరుగుతుంది రంగా ఎందుకు ఫోన్ చేయలేదు వాడు తెగ తిరుగుతున్నాడు వాడు వెనకాలే ఫాలో అవుతున్నా ఈ ట్రాఫిక్ ఒకటి ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఏడీ క్రాస్ రోడ్స్ లో చటుక్కుని తిరిగాడు ఇప్పుడు మరిపాలం మీదుగా కంచరపాలం వచ్చేస్తాం అటు నుంచి ఆర్కే బీచ్ ఇక అక్కడ నుంచి తినగా ఉడా పార్కే అని నేను అనుకుంటున్నా ఏదైనా మార్పు ఉంటే చెప్తాను నువ్వెక్కడున్నా అలాగా సరే నేను చెప్తాను నువ్వు జాగ్రత్తగుండు సిగ్నల్ ఆగుంటారు ఎక్కడో చెప్పు జస్ట్ బిఫోర్ ద ఎయిర్పోర్ట్ సార్ లిసా ఎక్కడ ఉన్నావు ఏం విక్ట ఎయిర్పోర్ట్ రోడ్ లో ఉన్నాను ఇంకో అరగంటలో ఉంటాను రంగగడు వాగుతున్నాడు నేను వాడి దగ్గర ఉడా పార్క్ అని చెప్పనే లేదు కానీ నేను సత్య బండి వెనకాలే ఉన్నాను ఉడా పార్క్ దగ్గర రాగా నాకు ఫోన్ చేస్తా అని చెప్పాడు నేను ఇప్పుడు మధ్యరపాల మెయిన్ రోడ్ మీద ఉన్నాను నన్ను దాటే వాడి వెళ్ళాలి కానీ వాడు ఇంతవరకు వెళ్ళలేదు నాకు ఎందుకో డౌట్ గా ఉంది లిసా ఏదో తప్పు జరుగుతుంది So the tracker is moving. Sir, the car showroom is left. I think there is a subway going down. Sir, I can use U-turn this now, sir. Arun, are you sure? Arun, sir. The tracker is here. What is the movement in there? Cover chain day. What do I go? Quick. Hey. Hmm. Hello. 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 Don't shoot! Sir, sir! Don't shoot! You know, Satya, you don't know how much time is going to be able to get your victory. Where are you going? Where are you going? Tell me! I'm going to get you to get you to get you to get you to get you. నాకు ఇంకేం తెలియదు ఆపండి సార్ చెప్పు విక్టర్ ఎవరున్నారు సత్యదేవ్ ఇంకా పది పన్నెండు మంది పోలీసులు ఉన్నారు రంగా లేడు అమ్మాయి వెనకాల జీబులో ఉంది రిస్క్ తీసుకుంటున్నావు సత్య చాలా రిస్క్ తీసుకుంటున్నావు మాంత్రిక చేతిలో చిలకలాగా ఆ పాప కోసం నువ్వు తను వెతుక్కుంటూ నువ్వు వస్తావు నేను धैर्यंगा నీ మనుషులు ముగ్గురు కాల్చి పారేసి వెళ్ళిపోతాం తన వేలు ఒక్కొక్కటిగా నరికి పారేసినే పోతూ ఉంటాను చంద్రముఖి దొరకపోతే నా పోయే డబ్బులే ఒక లెవెల్ దాటాక ఊడేదేమి లేదని వెళ్ళిపోతాను నీకు అంతే కదా నాకు ఒకే ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది ఎంతైనా అది నీ కూతురు కాదు కదా ఏం సత్య వాళ్ళ అమ్మను నువ్వు పెళ్లి చేసుకునే లేదు అది కూడా నా వల్ల ఎవరికో పుట్టింది తన కోసం నువ్వు వస్తావా నాకు చిన్న డౌట్ ఇంతవరకు డౌట్ లేదు ఇప్పుడు వస్తుంది నువ్వు నడుచుకునే విధానానికి వచ్చి చెప్తున్నాను రై 
ఒక బాధ పడే తండ్రి లాగా నడుచుకున్నావు నువ్వు నీ బిడ్డ నీకు కావాలని నేను చెప్పినట్టు చేయొచ్చు కదా ఎందుకు నా ప్రాబ్లం పెడతావు సత్యదేవ్ అయిపోయింది అంటే పెద్ద పుడి నడుకున్నావు నువ్వు ఆ అమ్మాయి నేను వదిలిపెట్టాను అంటే ఇన్ని కూతురు మాత్రం కావాలంట రై నన్ను రమ్మంటావా నువ్వు అక్కడే ఉంటావా రై వేరే ఎవరు అక్కలా అన్నని పంపించే నేనే వస్తాను నువ్వు నేను తెలుసుకుందో నేను నేసే సార్ తీసుకెళ్తాడా రారా నీ ఎద్ద రారా జీవితంలో మొదటిసారిగా మగాళ్ళ మాట్లాడేవరా తిరిగి వాళ్ళన్న కూతురు వెనకాల దాక్కోకు రారా నువ్వు చెప్పావని ధైర్యంగా కోమెక్ నిలుచున్నారు కదా అందుకే కాల్చాను తన వేలు ఒక్కొక్కటిగా నడికి దాన్ని ఫోటో తీసి పంపిస్తా నీకు నీకు వాట్సాప్ ఉందా ఫోన్ ఉంది కదా ఇప్పుడు నేనేం చెయ్యాలి చెప్పు చచ్చిపోయారా చావలేదు కాళ్ళ మీదే కాల్చాడు చలపతున్నాడు చాలు దాన్ని బంద్ లో వేసుకుని మేము వచ్చేస్తాం సరే వెన్నేరా విక్టర్ ఇంకో విషయం ఏంటి మనం గెలిచాగా గెలిచాగా ఇన్నేసేమంటావా మన కంట్రోలేగా ఒకే దెబ్బ ఎవడిడు మాజీ పోలీసే కదా ఇప్పుడు వేసేది ఇటు సీన్ అయిపోద్ది కొడుకు ఓవర్స్ ఎత్తున్నాడు వాడిని ఒక దెబ్బ తీసేస్తాడు బండి సరే నీ ఇష్టం తర్వాత చూసుకోవచ్చులే ముక్కు పగలు కొట్టారు విక్టర్ నేను ఇక బయలుదేరుతాను ఏయ్ బండి ఎక్కు సైజుకే ఇదే కరెక్ట్ మనం ఆ నిరంజనాన్ని టచ్ చేసి ఉండకూడదు అది మనం చేసిన తప్పు అందువల్లే సత్య ఎంటర్ అయ్యాడు అంతే వాడి కూతుర్ని కాపాడడానికి నేను ఎప్పుడో ఇచ్చిన పదివేల రూపాయలు ఈ రోజు నా కూతురు ప్రాణాలు కాపాడుతుందని నేను అనుకోలేదు ఇక్కడ మనుతుంది అంతా రెడీ గేట్ ఓపెన్ చేసి పండి రివర్స్ లో తీసుకురండి ఓపెన్ చేయి అంబులెన్స్ 
What's wrong with her? She's been anesthetized. I can remove the mask. Remove. I can remove. I, 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 I'll do it. I'll do it. I'm sorry, sir. We need to send. Yes, sir. Hidra. Yes, sir. Jaga, sir. Just go. Sure, sir. Na kuth rakha? Child, no. That's my daughter. There's no person here. Child, no. Try. నువ్వు ఈ రోజు బతుకుండే దానివి నా తప్పు 
మళ్ళీ సరిదిద్దుకోలేదు తప్పు నన్ను క్షమించు లీసా క్షమించు క్షమించు కొంతమంది పోలీసులే సొంతంగా ఆలోచించి సక్రమంగా డ్యూటీ చేస్తారు నీలాగ సత్య మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఆర్డర్ చేసే అధికారుల వరకు వేస్ట్ ఫెలోస్ లీజా చనిపోయిన ఎనిమిది రోజులైంది రాత్రింబ వాళ్ళు నిద్రలేదు నాక్క సత్య నీకు ఎక్కడ వచ్చి నేను చంపుతానా అని నీ చిన్ని పాపని వదిలిపెట్టి ఒక్క క్షణం కూడా ఉండలేదు ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు మూడు రోజులైంది మళ్ళీ నిన్ను చిన్నపిల్లాళ్ళ స్కూల్కి పంపించాను చూసావు సత్య నువ్వు త్వరగా తిరిగి వచ్చేయచ్చు ఇది ఒక సేఫ్టీ ప్రికాషన్ అంతే మీరందరికీ కావాలి సో కేర్ఫుల్ గా ఉండండి ఐ ట్రై గుడ్ నైట్ ఓకే టేక్ కేర్ లోపలికొచ్చావు నాకు తెలుసు ఈ రోజుతో ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేద్దాం బయటికి రా విక్ట చంపేసి నీ కూతురు ఒకటి ఉందిగా దాన్ని తీసుకెళ్దామని వచ్చాను వచ్చిన దారిని తిరిగి వెళ్తాను దాన్ని పెంచి పెద్ద చేసి వేసిగా మారుస్తాను దాన్ని నాతో పెట్టుకుని చక్కగా చూసుకుంటాను బోర్ విక్ట చాలా మాట్లాడేశాను రా చావబోయే ముందు నాతో చెప్పింది తన్ని చేసుకోబోయేవాడు వెతుక్కుంటూ వచ్చి నన్ను చంపుతాడని నాట్య మయూరి చాలా అందమైన అమ్మాయి తను చనిపోగానే ఇంకో ఫిగర్తో సెటిల్ అవ్వాలనుకోవడం చాలా తప్పు సత్య హేమానిక అని ఎలా చంపావో చెప్పు ఆ తర్వాత రెండు నిమిషాలు ఇది తేలిపోతుంది నీ మీద అనవసరంగా ఎందుకు చంపానని బాధపడ్డాను లీసా ఇప్పుడు అది తప్పు కాదని నాకు అనిపిస్తోంది ఆట ముగిసే వరకు లేదా ఇద్దరిలో ఎవరో ఒకరు మిగిలే వరకు అంతేగా
మంచికి చెడుకి మధ్య జరిగే యుద్ధంలో ఎవరు గెలిచారు అన్న విషయం మీద ఫలితం ఆధారపడి ఉంటుంది ఎప్పటిలాగే ఇప్పుడు కూడా మంచే గెలిచింది టైం అయింది వెళ్ళాలి సారీ టు బిల్ స్పోర్ట్ ఇద్దరు ఎంజాయ్ చేశారా డెఫినెట్లీ చాలా ఎంజాయ్ చేశాం కదా నిషా చాలా తిన్నా కూడా